Scusate, sono costretto a dividere il video in due parti per un problema tecnico. Dicevo, in quel momento, ehm, momento l'Italia avrebbe avuto bisogno di una classe politica decisa, capace, e, mh, di una classe politica in grado di prendersi le proprie responsabilità. Ma dopo un ventennio in cui la deresponsabilizzazione ha regnato sovrana, che ci volete fa? Non, non potevamo fare altro che alzare le mani e affidarci a Badoglio. Badoglio che a un certo punto, eh, per trattenere tutto, cioè dopo Badoglio, ripeto, finalmente arrivato al potere dopo una vita che quel potere lo voleva, lo desiderava, lo cercava, lo inseguiva in ogni modo, arrivato finalmente al potere Badoglio si trova nella condizione un po' come quello lì che vuole difendere tutto e non riesce a difendere niente. Lì è inutile che Badoglio cerchi di convincere in ogni modo gli alleati di avere bisogno di una copertura dei tedeschi. Gli alleati non ne vogliono sapere, non gli interessa. L'Italia ha dichiarato guerra a Stati Uniti e Gran Bretagna agli Stati Uniti nel 41 e alla Gran Bretagna nel 40, cioè, scusate, e adesso dopo che ci hai dichiarato guerra pretendi anche di dettare delle condizioni dopo che ti abbiamo bellamente spazzolato la faccia cefoni? No, 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 no. Badoglio si trovava nella condizione di non sapere cosa fare, tra virgolette, cioè, o per meglio dire, sapeva benissimo cosa fare per sé, sapeva benissimo cosa fare, ma, ma, ripeto, il personaggio non fu mai in grado di agire in maniera netta, in maniera decisa, in maniera lineare e pronta. Badoglio era sempre pronto a salvare se stesso, come, come diceva Lucio Ceva, eh, Badoglio è sempre stato prontissimo nell'eliminare ogni possibilità che ci fosse qualcuno o qualcosa che potesse parlare male di lui. Tanto per dirne una, più di una volta mi hanno detto ma perché Badoglio non è stato processato per Caporetto? Allora, le responsabilità di Badoglio emersero clamorosamente, di Badoglio e di Capello, emersero clamorosamente negli anni venti, quando il fascismo salì al potere. Mussolini, che eh, sul Maestà vi porto l'Italia di Vittorio Veneto, ecco, che sul reducismo aveva fondato eh, praticamente il suo successo propagandistico e politico, Mussolini eh, non poteva certo permettere che la figura di Badoglio, figura di Diaz, la figura di Capello, insomma, che gli alti vertici dell'esercito fossero toccati da un'inchiesta che avesse stabilito certe responsabilità. Una battuta che faccio sempre è quella Badoglio a Caporetto era l'artigliere che doveva cannoneggiare e invece canno no. Ecco. E giusto una curiosità. Il processo a Badoglio, tra virgolette, il processo militare a Badoglio fu fatto i verbali, i documenti del processo a Badoglio per Caporetto sono secretati da allora, dal 24, dal 25, qualcosa del genere. E eh, da quello che mi ha detto l'amico Roger Jagler, che si occupa di queste cose, i documenti del processo a Badoglio sono destinati a rimanere segreti fino a 50 anni dopo la morte dell'ultima persona che in quel tribunale era presente a redigere gli atti. Cioè non 50 anni dopo i fatti del processo, cioè il processo dopo 50 anni desecretato, gli atti sono disponibili. No, 50 anni dopo la morte dell'ultima persona giudice, cancelliere, segretario, dattilografo, quello che cavolo era, presente agli atti, eh, presenti al momento del dibattimento.
Quindi, ecco perché gli atti riguardanti Caporetto sono, nella, credo siano ancora segre, secretati. Diciamo che se l'era studiata molto bene per evitare rogne, e questo che gli permise di atteggiarsi negli ultimi anni della sua vita a nobile padre, a nobile padre della patria. E per quanto possa fare schifo, e mi fa schifo Badoglio come uomo, come militare, come personaggio, come, come, come essere umano, c'è poco da dire, Badoglio è stato indubbiamente uno degli uomini politici e uno dei militari assolutamente più importanti della storia d'Italia. Non si può parlare di storia d'Italia senza parlare di Badoglio. Si può, non si può parlare della storia d'Italia nella prima metà del XX secolo senza parlare di due persone, tre persone se vogliamo. Sua maestà, diver diversamente altezza, Vittorio Emanuele III, Sciaboletta Bagonghi, di Savoia Kodak, re d'Italia e d'Albania e impirlatore di Etiopia, e Benito Mussolini e ovviamente Badoglio. Questi tre uomini sono assolutamente indispensabili per capire la prima metà del XX secolo. Non si può parlare della prima metà del XX secolo in Italia senza parlare di questi tre uomini, piaccia o meno. E Badoglio, piaccia o meno, e ripeto, a me non piace, rimane una delle figure, o per meglio dire, uno dei figuri più rappresentativi della nostra storia il che dovrebbe farci riflettere su come siamo messi. Ma questo è un discorso troppo lungo che ci porterebbe decisamente troppo lontano. Insomma, signori, adesso tocca a voi. Mi raccomando, come sempre, commentate, fatemi sapere che cosa ne pensate, fatemi sapere le vostre opinioni, come sempre, commentate qua sotto. Ah, a proposito, una cosa, il prim... cercate di non esagerare nei commenti, perché dopo che ho bannato China Cat, Ok, e l'ho fatto e credetemi, ci ho pensato e lo sapete bene che ci ho pensato molto prima di bannare China Cat Sunflower perché la situazione stava veramente andando sotto controllo. Ho detto non mi fate nuovamente ricorrere al Ben Hammer, per favore, nei commenti cercate di trattenervi, cercate di non insultarvi gratuitamente a vicenda, cercate soprattutto di avere il cervelletto acceso, ok? E cercate soprattutto di capire che non tutti la pensano alla stessa maniera. Se c'è arrivato uno come me, noto per avere tracce di sangue nel napalm che mi scorre nelle vene, arrivateci anche voi, perché se no, veramente, mi sale lo zvero voi interiore, metto in moto il fotto tutto e vi sparo col 100 mm. Ok? Quindi, vi ripeto, cari signori, come sempre, commentate qua sotto, fatemi sapere che cosa ne pensate, esponete tranquillamente la vostra opinione, cercate di non farmi incazzare, per favore, perché già che c'è un brutto carattere, ci tengo alla community del canale, per favore, per favore, evitate, evitate di aprire la bocca a vanvera, per favore, per favore, evitate di parlare senza averci pensato almeno dieci volte. Ve lo chiedo per piacere, per piacere a tutti, soprattutto a qualcuno, ok? Quindi, ripeto, cari signori, adesso tocca a voi, mi raccomando, eh, dateci dentro con i commenti, fatemi sapere che cosa ne pensate, come sempre, arrivederci al mio prossimo video. Se non siete iscritti, iscrivetevi al canale che voglio arrivare quanto prima ai 100.000 iscritti per fare la, la, la famosa diretta nudo con le vergogne coperte dalla foto del generale Galen. <ride> ok? E niente, vi ringrazio tantissimo per l'attenzione e arrivederci, come sempre, al mio prossimo video. E soprattutto, ciao!